Hello friends, today we are going to be looking at a very fascinating story which was also made into a movie and it is called To Serve With Love. This is part of the English syllabus of the Telangana Intermediate Board second year. I am T.S. Sudhir. Namaskar Vandi, my name is Uma Sudhir. This is the Telangana Intermediate Board in second year in English. To Serve With Love. అనేది చదువుతున్నాము ఇది చాలా ఒక ఫేమస్ కథ అనమాట దీని మీద ఒక సినిమా కూడా చేయబడింది మేము చిన్నప్పుడు కూడా మా స్కూల్లో చూపించారనమాట టీచర్ చిల్డ్రన్ రిలేషన్షిప్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు సో బిఫోర్ వీ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ లెట్ జస్ట్ నో హూ వాస్ ఈఆర్ బ్రత్విట్ he in fact he was born in నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ హీ పాస్ అవే ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ హీ వాస్ అ నావలిస్ట్ a teacher also a diplomat a career diplomat and he was born in guyana uh, both his edward ricardo brethwaite anna aina novelist to teacher diplomat kuda aina actually uh, south america lo uh, putti perigar anamata akkadiki aina vaalla parents kuda manchi educated eena kuda happy gane chinna thana manta baga happy gane gadichindi aina chaala manchi education toti unnadu air force lo unnaru kaani ayaniki inta qualification undi kuda manchi padavi dorakaledanamata oka job dorakakunda aina oka vidhanga virakti kaligi east london అంటారు ఈస్ట్ లండన్ అనేది లండన్ లో కొంచెం లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అనుకోవచ్చు అట్లాంటి ఒక చోట ఒక స్కూల్ జాబ్ లో ఒక టీచర్ గా వెళ్ళారు ఈస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ లండన్ లో ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆయన ఒక స్వీయ చరిత్ర అనుకోవచ్చు ఆయన ఒక టు సర్ విత్ లవ్ అని ఒకటి రాశారు దాన్నే ఫిల్మ్ చేశామని చెప్పాము కదా దాని నుంచి ఒక చిన్న ఎక్సెప్ట్ అనమాట ఉల్లే ఉల్లేఖింపు మనం ఇప్పుడు చూస్తాము వాట్ యూ నీడ్ బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ one of the middle portions of the story so what uma will do is to tell you what basically is the story so that you understand this particular text from the story ante basically you know oka educated black man ante nalla rangu aina complexion atla unnadi aa race ana vishayam kuda vastundannamata students ki teachers ki vallu adi gaaka ఎట్లా స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా మనం కూడా పేర్లు పెడతాం మన టీచర్స్కి వాళ్ళ గురించి కోపంగా మాట్లాడతాము వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి రెస్పెక్ట్ కానీ మంచి టీచర్ ఉంటే ఎట్లా స్టూడెంట్స్ని సరిదిద్దొచ్చు వాళ్ళతోటి కలిసి ఎట్లా వాళ్ళకు నేర్పించవచ్చు అన్నది కథ అనమాట దీనిలో ఏంటి అంటే దానిలో ఒక ఎక్సెప్టే చూస్తున్నాం కాబట్టి సీన్ ఏంటంటే ఈయన టీచర్గా చేరాడు సెకండ్ డే అనమాట టీచర్గా వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక విధంగా ఇండిఫరెంట్గా హాస్టైల్గా ఉన్నారు అంటే శత్రు తో ఈయన గురించి పట్టించుకోకుండా అట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఈయన ఒక స్ట్రాటజీ చేశారు ఎట్లా వాళ్ళని ఫస్ట్ ఏమంటారంటే నేను ఇప్పుడు వస్తున్నాను మీతో మాట్లాడుతున్నాను మీరు నాకు మర్యాద ఇవ్వాలి నేను మీకు మర్యాద ఇస్తాను అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు ఒక విధంగా వాళ్ళలో ఒక చేంజ్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఆయన వైపు ఎట్లా తీసుకుంటారు వాళ్ళలో ఒక డిసిప్లిన్ అన్నది ఎట్లా తెస్తారు అన్నది దీనిలో చెప్పబడింది అనమాట ఒక ఫ్రాంక్ డిస్కషన్ తోటి ఒక రోల్ మోడల్గా ఆయననే వచ్చి ఇక్కడ ఉండడం వలన ఆ పిల్లలు కూడా మీరు రేపు స్కూల్ బయట వెళ్తారు మీకు జాబ్స్ అవి కావాలి అంటే మీరు సొసైటీలో ఎట్లా ఉండాలి అన్నది ఆయన నేర్పించడం ఈయన మాట్లాడిన మాటలు వలన ఆ పిల్లల్లో ఏం మార్పు వస్తుంది అన్నది మనం ఈ కథలోనే చూసేస్తాం ఒకే డే కథలో చూసేస్తాం అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద పోర్షన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అవుట్ విల్ గివ్ యూ లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బేసిక్లీ టాక్స్ అబౌట్ దాట్ కాన్వర్సేషన్ విచ్ ద టీచర్ హ్యాస్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ హౌ హీ మేనేజెస్ టు కన్విన్స్ దెమ్ టు చేంజ్ ఫార్ ది బెటర్ సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ది టెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టోరీ టు సర్ విత్ లా టు సర్వ్ విత్ లవ్ అన్నది స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్షిప్ గురించి అనమాట అందుకని టీచర్స్ కి కూడా ఇది చాలా ఇన్స్పైరింగ్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ టెక్స్ట్ అని ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఇట్ వాస్ నథింగ్ క్లియర్ కట్ మేర్లీ స్పెక్యులేటివ్ బట్ ఐ కన్సిడర్ ఇట్ ఆల్ ద వే టు స్కూల్ దెన్ ఆఫ్టర్ అసెంబ్లీ యాజ్ సూన్ యాజ్ దే వర్ క్వైట్ ఐ వెయిడెడ్ ఇన్ దిస్ మైట్ బి అట్ రఫ్ ఐ థాట్ బట్ హియర్ గోస్ అంటే సెకండ్ డే ఆఫ్ స్కూల్ అనమాట ఆయన ఫస్ట్ డే వెళ్ళినప్పుడు శత్రుత్వంగా ఒక విధంగా వాళ్ళు ఇండిఫరెంట్గా ఉండారు కాబట్టి ఏం స్ట్రాటజీ చేద్దాము అన్నది ఆయన అనుకుంటూ వెళ్ళారట స్కూల్కి స్పెక్యులేటివ్ అంటే దానికి ఏం ఆధారం లేదు ఇట్లా చేయొచ్చా అట్లా చేయొచ్చా అని ఆయన ఆలోచిస్తుంటూ వెళ్తున్నారు వేడెడ్ ఇన్ అంటే ఒక విధంగా మనం నీళ్లలో లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు వేడెన్ అంటారు కానీ ఒక డిఫికల్టీలో మనం అట్లా లోపలికి వెళ్ళేది దాన్ని కేర్ఫుల్ వెళ్ళడానికి వేడెడ్ ఇన్ అంటారు కానీ ఇది ఈజీగా ఉండకపోవచ్చు అన్నది బిట్ రఫ్ అంటే ఇట్ కెన్ నాట్ బి సో ఈజీ అని చెప్తున్నారు ఐ ఐ ఆమ్ యువర్ టీచర్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ రైట్ అండ్ ప్రాపర్ దట్ ఐ షుడ్ లెట్ యూ నో సంథింగ్ ఆఫ్ మై ప్లాన్స్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఐ ట్రై టు పిచ్
I would like you to listen to me without interrupting me in any way. And when I am through, any one of you may say your piece without interruption from me. I was making it up as I went along and watching them. At the least sign that it would not work, I would drop it fast. अंटे ऐन एमेंट नर फर्स्ट चली वाला तोटो का डायलॉग स्टार्ट जस्ट नर मटे इतना चिपते भी लग वर्कआउट आउट उन्हीं आने द ऐन के माइंड लो लेदो ऐना एली नैन मी टीचर गनका नैन मी तोटो का विषय माटलाडा लानन कुट नानो फर्स्ट चे नैन माटलाडता नो तरवाता मी कुडा आवकासे मिस्ता नो मीर माटलाडंडी फॉर्मल का प्लेजेंट का अंटे चाला सीरीज का गाकुंडा ओके प्लेजेंट विधान का यानी तो मार्ट तोट मार्ट लड़ते ओके कनेक्शन एयर पड़ते होंगे दा अटला अनकोर मार्ट लड़ते ना रो वालो एक्सेप्ट जेक पोते सेरे नैन इधर मुगिंच कुंटा नो इनका फादर दिन तीस के लेनो अनकोट ना रंटे वाला रिएक्शंस कुड़ा on day two. So you could be asked a question as to what was on his mind when he went into the class and the fact that he was, he had not kind of thought it through. He had thought that he, he was just making it up as he spoke along. He had not kind of planned it through, but this was his strategy. They were interested in spite of themselves. Even the husky blast Senhem was leaning forward on his desk watching me. And I why name it naru walu students ko ka attitude unto di. Ah, ina jepe the vina kurdu ani. Aina walu ko ka interest yochin danta. And they were interested in spite of themselves. And they walu odhu anu kuna walu ke interest yochin. Ochindi okay example listen naru husky and te atla voice unna aina blaze. सेनहम अंत नारु आइना अगुड़ा अंते आइना ओके एग्जाम्पल अन मटे सेनहम अन्दे ओके स्टूडेंट तो आइना असल आर्टिट्यूड तो टू उन्टा डा असल वेनर डटा कानी आइना गुड़ा इटला मुंडु को डेस्क लो मुंडु कोची विंटर ना डटा ये मांटल और ये टीचर इन वेनर डान कोस्ट सो दैट बॉडी लैंग्वेज कन्वेस ए सर्टेन एलिमेंट of इंटरेस्ट इन if at any time I say anything which you do not understand or with which you do not agree, I would be pleased if you would let me know. Most of you will be leaving school within six months or so. And that means that in such a in a short while, you will be embarking, embarking at a starting on the very adult business of earning a living. Bearing that in mind, I have decided that from now on, you will be treated not as children, but as young men and women by me and by each other. When we move out of the state of childhood, certain higher standards of conduct are expected of us. अंते वो का frank discussion teacher start जस्तु नरन मटा नैनु मे कु चदु चिपतानु चदु उलो ने चिप्पे दी स्वारस्यंगा उन्डे लागा मे कु try जस्तानु मे के मन्ना doubt उन्ना मे कु आर्दंगा आप पोइना मेरु नातोटी विभेदी इंचिना मेरु नन्नु अड़गोचु नैन आदि चिपतानु अनेक आदि teaching पाई पाई पोइ दी second way ये मंट नरु मेरु इपुरु आर नेललो लगा उन्नत चुका नहीं अडल्ट का माल तो रही इप्पर नोची नैन में माल नहीं पिलल लगा ओरे इधिस करा आधिस करा अटला मार्ट लड़न मेरे को मरिया द इच्छी मार्ट लड़ता नो अलगे मेरे गुड़ा ओकल ओकल मार्ट लड़ी सुना पड़ गुड़ा मेरे मरिया द पूर्वंगा पूर्वकंगा मार्ट लड़ा ली ऐंड कंटे पाई ना बाईटा लोकम लो मानो मो का ओ का मर्यादा तोटी डिसेंसी तोटी पोलाइट का माटलार तने आप पे अंटे चाइल्डहुड नोची माना मार्डल थुड केले टपुड़ू अटलांटो का कांडक अंटे अटलांटी उका प्रवर्तन है माना दी उंडा ली अन्ना दी आयरिच चप्तुनारे माटा एट दिस मोमेंट द डोर वाज फ्लंग ओपन दैट इस सम्बडी � she was very late. So he's referring to a particular student, Pamela Dare. Pamela Dare is a mother who has a door open and she has a door open and she has a door open. Without taking permission. She has a door open and she has a door open. She has a door open and she has a door open. For instance, I continued, there are really two ways in which a person may enter a room. So immediately he kind of takes on from there. One is in a controlled, dignified manner. The other is as if someone had ju just planted a heavy foot in your backside. Miss Dare has just shown us the second way. I'm quite sure she will now give us a demonstration of the first. And the mother is not going to be able to do it. But she is not going to be able to do it. 
ఇదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఆయన చెప్పారు కదా ఇప్పుడు దాకా మీరు ఇట్లా ప్రవర్తించాలి అని చెప్పారు కదా దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు డోర్ లోపలికి రావాలంటే రెండు విధాలు ఉంటాయి ఒకటేమో ఇట్లా మనము ఒక డిగ్నిఫైడ్ ఒక గౌరవ ప్రదంగా లోపలికి రావచ్చు చాలా గ్రేస్ తోటి రావచ్చు రూప లావణ్యాలతోటి మీరు రావచ్చు లేకపోతే ఎవరో మీకు బ్యాక్లో ఎవరో తొక్కేసినట్టు హెవీ ఫుట్ అంటే మీ మీద ఏదో ఫుట్ పెట్టినట్టు మీరు డంగ్ అని రావచ్చు ఇట్లా ఫాస్ట్గా రావచ్చు సెకండ్ టైపు ఆమె చూపించారు అంటే ఒక హ్యూమర్ తోటి చెప్తున్నారు అనమాట ఆయన సర్కాజం ఉంది దీనిలో కానీ ఆయన చెప్పేది ట్రై చేస్తున్నారు ఎట్లా పిల్లలు వింటారు అని ఈమె ఇప్పుడు తను ఇప్పుడు చూపించారు మనకు సెకండ్ విధము ఫస్ట్ విధం కూడా చూపిస్తారు అని చెప్తున్నారు అనమాట టు దిస్ డే ఐ డు నాట్ నో వాట్ మేడ్ మీ సే ఇట్ బట్ దేర్ ఇట్ వాస్ ఐ వాస్ అనాయిడ్ విత్ వే షీ జస్ట్ బాస్ట్ హర్ వే ఇన్ ఇన్సోలెంట్లీ కేర్లెస్లీ లేట్ all eyes were on her as she had probably planned but instead of supporting her entrance they were watching her waiting to see the result of my challenge she blushed well miss dear ante aina antunaru nenu ippudu daaka naaku ardham galledu aa time lo nenu enduku atla maatladanu ani teliyadu kaani నాకు అది నచ్చలేదు అనాయిడ్ అంటే నచ్చలేదు నాకు అసలు తను ఇట్లా బాజ్డేన్ అంటే సడన్ గా ఇట్లా లోపల రావడము ఇన్సులెంట్లీ అంటే పెంకితనం గల ఒక ఒక యాక్షన్ అనమాట అది అది నాకు నచ్చలేదు అప్పుడు నేను అందరూ నేను ఆల్వైజ్ అంటే తన అందరూ తన్ని చూస్తున్నారు అన్నది తనకు తెలుసు అండ్ వాళ్ళు తను ఏం చేస్తుంది అన్నది అందరు చూస్తున్నారట ఈయన ఒక విధంగా ఛాలెంజ్ చేశారు కదా తను మనకు చూపిస్తుంది అన్నది షీ బ్లాస్ట్ అంటే తనకి కలర్ ఇట్లా ఎక్కిపోయింది అందరు నన్ను చూస్తున్నారు కదా ఈయన నాకు ఇట్లా ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు కదా అని అంటున్నారు బ్లాస్ట్ అన్నది ఇట్లా రెడ్ కలర్ అవుతాయి వాళ్ళు వైట్ స్కిన్ వాళ్లకు ఎక్కువ ఒక టెన్షన్ టైంలో బ్లష్ అవుతారు దాన్ని రెడ్ కలర్ అయిపోతుంది అనమాట చీక్ her eyes were black with anger and humiliation but she stood up and walked out closing the door quietly behind her then to my surprise and i must confess my relief she opened it as quietly and with a grace and dignity that would have befitted a queen she walked to her seat ante ammai ki chala kopam ochindi lopala kopam undi avamanam kuda anipistundi humiliation ante avamanam kuda tanaku anipichindi kaani అట్లా లేచి మళ్ళీ డోర్ వైపు వెళ్ళిందట ఈయనకి ఒక అనుమానం ఆమె రాదేమో మళ్ళీ అని కానీ ఈయనకు ఒక రిలీఫ్ అట అంటే సరే నేను చెప్పిన మాట నాకు మర్యాద ఇచ్చినట్టు ఉంది అని తను మళ్ళీ క్వాలిటీ గా లోపలికి వచ్చి ఈయన ఎట్లా అన్నారు అట్లా చాలా గ్రేస్ఫుల్ గా డిగ్నిఫైడ్ గా వచ్చి ఒక రాణి ఎట్లా కూర్చుంటుంది డిగ్నిటీ తోటి ఉంటారు కదా అట్లా వచ్చి తన సీట్ లో కూర్చుంది అని అంటున్నారు సెకండ్ పార్ట్ కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ యాజ్ ఫ్రమ్ టుడే దేర్ ఆర్ సర్టన్ కర్సీస్ విచ్ విల్ బి అబ్జర్వ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్ మై సెల్ఫ్ విల్ అడ్రస్ you will address you will address as mr brethwit or sir the choice is yours the young ladies will be addressed as miss and the young men will be addressed by their surnames ante ina cheptunnaru anamata ippudu ee roju nunchi manamu konni maryadalu nerchukundamu danlo entante nannu mr brethwit ani meer pilavachu lekapothe nannu sir ani meer pilavachu ammayilanu miss ani pilavali malli men untaru kada ante boys unnaru kada vallani మిస్టర్ ఇప్పుడు రవి గుప్తా అనుకోండి ఇండియన్ నేమ్ లో మిస్టర్ గుప్తా అనుకోండి అట్లా సర్ నేమ్ తోటి పిలవాలి అన్నది ఇంటి పేరు ఉంటది కదా అట్లా ఇంటి పేరు తోటి పిలవాలి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట ఇంటి పేరు అన్నది సర్ నేమ్ అన్నది యూజువలీ ఇంటి పేరుకు వస్తుంది అనమాట ఆ పేరు తోటి పిలవాలి అని అంటున్నారు ఐ హెడ్ నాట్ ప్లాన్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ బట్ ఇట్ వాస్ అన్ఫోల్డింగ్ ఆల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఐ హోప్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు ప్లీజ్ ప్లేస్ దేర్ వాస్ ఎ జనరల్ గ్యాస్ బట్ దిస్ ఫ్రమ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లైక్ Potter was the first to protest. Why should we call them Miss? We know them. What's your name? Potter. I beg your pardon? Potter, sir. The sir was somewhat delayed. Thank you, Potter. Now, is there any young lady present whom you do not, whom you consider unworthy of your courtesies? Sir, is there any one of these young ladies who you think does not deserve to be addressed as Miss? అంటే ఆయన సార్ అంటున్నారు కదా ఇట్లా పిలవాలి అన్నప్పుడు Is there a conversation between the teacher and this student called Potter? అంటే ఆ స్టూడెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకు ప్రొటెస్ట్ అనమాట మేమందరం మేము ఫ్రెండ్స్ పేర్లతో పిలుచుకుంటాము మీరేంటి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు ఆయన అడుగుతున్నారు ఆయన కూడా ప్లాన్ చేసుకోలేదు ఎట్లా మాట్లాడాలి అని కానీ చాలా క్వాయిట్నెస్ తోటి డిగ్నిటీ తోటి ఒక ఫర్మ్ టీచర్ ఎట్లా ఉండాలి అట్లాగే ఉండాలి కదా ఫర్మ్ ఐడియా తోటి ఆయన అంటున్నారు అనమాట ఏమన్నాని ఎందుకు వాళ్ళని మిస్ అని పిలవాలి అంటున్నారు మాకు వాళ్ళు బాగా తెలుసు కదా అంటే ఆయన మాటని ఇట్లా తిప్పేస్తారు ఏంటి ఇక్కడ ఎవరైనా మీ మర్యాదకు వాళ్ళు అర్హత లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు ఆయన మళ్ళీ అది పాటర్ అన్న ఒక బాబుతో మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఆయనను కూడా 
బెగ్గు పాడని అంటే మళ్ళీ ఏ చెప్పు అంటే ఆయన సార్ అన్నది ఒకటి యాడ్ చేశారు అంటే ఒక చేంజ్ వచ్చింది ఆ పిల్ల పిల్లడు మాటలోనే ఒక చేంజ్ వచ్చింది అనమాట డిలేడ్గా వచ్చింది కానీ వచ్చింది అన్నది అందరూ నోటీస్ చేస్తున్నారు అంటే అట్లా ఒకటి తిప్పేశారు వీళ్ళందరూ అర్హత లేదా మీరు వాళ్ళకు మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడాలి అంటే అని అడుగుతున్నారు విత్ వన్ అకార్డ్ ద గర్ల్స్ టర్న్ టు లుక్ అట్ పాటర్ యాజ్ ఇఫ్ డేరింగ్ హిమ్ హీ క్వేల్డ్ విజిబ్లీ బిఫోర్ దియర్ కన్సర్టెడ్ ఐస్ అండ్ సెట్ నో సర్ గివ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్వేల్డ్ అండ్ అకార్డ్ అంటే విత్ వన్ మూమెంట్ ఈ గర్ల్స్ అంటే అంట అట్లా చూస్తున్నారట ఆచా మాకు మర్యాద ఇవ్వడం నీకేంటి తక్కువనా అని అంటున్నప్పుడు ఈ క్వైల్డ్ విత్ ఫియర్ అంటే చాలా స్ట్రింక్ అవ్వడం అనమాట చాలా క్వైల్ అనేది ఒక బర్డ్ పేరు కానీ ఇక్కడ వర్బ్ లాగా వస్తుంది దానికి ఏంటంటే క్వైల్డ్ విత్ ఫియర్ ఆయనకు భయం కలిగేలాగా ఆయనను చూశారట అండ్ ఆయన అంటున్నాడు నో సార్ నేను అట్లా అనుకోవట్లేదు అంటే వీళ్ళకు మర్యాద ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు దానికి తగిన వాళ్ళే అన్నట్టు అంటున్నారట యూ షుడ్ రిమెంబర్ పాటర్ దట్ ఇన్ ఎ లిటిల్ వైల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మే బీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ దీస్ కర్సీస్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్స్ ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు యూ టు బికమ్ ఎక్కస్టమ్డ్ టు గివింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ దెమ్ ఐ వాక్ అరౌండ్ మై డెస్క్ అండ్ సాట్ ఇన్ మై చేర్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఎట్ లీస్ట్ దే వర్ లిస్నింగ్ రియలీ లిస్నింగ్ టు మీ మే బీ దే వుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ బట్ దే వుడ్ గెట్ ది జనరల్ ఇంపోర్ట్ of my remarks import means the general i mean they'll understand what i said generally they may not understand every word but they will generally understand what i said ante important padamu english lo otherwise manaku digumati untadi kada daniki vastadi kani ikkada aa meaning kad anamata ikkada daniki ardham enti annadi important ante daniki em ardham undi danlo em saramsham undi annadi aa important word tho vastundi ane em antnar ante okay veelaku ippadiki ఇప్పటి నుంచి మీరు ఇట్లాగే ప్రవర్తించాలి అనే ఒక విషయం చెప్పారు దాని తర్వాత ఆయన వెళ్ళి ఆయన డెస్క్ లో కూర్చున్నారు అనమాట ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఒక టీచర్ కి ఎట్లా ఉంటారు తను ఎట్లా కండక్ట్ చేసుకుంటారు అవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కూడా చూస్తారు కదా అట్లా ఉన్న టీచర్స్ కి ఎక్కువ మర్యాద ఎప్పుడు దొరుకుతుంది అట్లాగే ఈయన వెళ్ళి డెస్క్ లో వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అక్కడ నుంచి అండ్ అనుకుంటున్నారు అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఫ్యూచర్ కోసము ఎక్కడైనా మీరు జాబ్కి వెళ్తే ఎట్లా ప్రవర్తించాలి అన్నది యూ విల్ గెట్ అకస్టమ్ టు ఇట్ అంటే దానికి అలవాటు పడతారు మీరు ఇప్పుడు అట్లాంటి అందరినీ అడ్రస్ చేయడం మర్యాదపూర్వకంగా అడ్రస్ చేయడం నేర్చుకుంటే రేపు మీకే మంచిది అనుకుని వెళ్ళి కూర్చుంటున్నారు అనమాట ది నెక్స్ట్ పాయింట్ కన్సర్న్స్ ది జనరల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కాండక్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఫస్ట్ ది యంగ్ లేడీస్ దే మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే మస్ట్ షో దెమ్ సెల్స్ బోత్ వర్ది and appreciative of the courtesies we men will show them as potter said we know you we shall want to feel proud to know you and just how proud we shall feel will depend entirely on you there are certain things which need attention and i have asked mrs dale evans to discuss them with you in your domestic science period today this last bit was right off the cuff i would have to see mrs dale evans about it during recess but i felt sure she would help అంటే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమంటున్నారంటే డిపోర్ట్మెంట్ డిపోర్ట్మెంట్ అంటే మీ నడత మీ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉండాలి అనేది నేను చెప్తాను అని చెప్పేసి ఫస్ట్ యంగ్ లేడీస్కి అంటే గర్ల్స్ ఉన్నారు కదా క్లాస్లో ఇప్పటి నుంచి ఆయన వాళ్ళని లేడీస్ మిస్ అని పిలుస్తామని కూడా చెప్పారు కాబట్టి యంగ్ లేడీస్ గురించి చెప్తాను వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలంటే రే మేము మర్యాద ఇప్పటి నుంచి ఇస్తాము కానీ ఆ మర్యాదకు వాళ్ళు అర్హత ఉండేలాగా కూడా చూపించుకోవాలి వర్దీగా ఉండాలి దానికి అండ్ మేము వీఆర్ ఆల్ వీ ఆల్ నో యూ మేము మాకందరికీ మీరు తెలుసు కానీ మీ మీ మిమ్మల్ని తెలుసు అన్నది మేము దాని గురించి మేము గర్వపడాలి మిమ్మల్ని ఇట్లా తెలుసు మాకు అనేది చెప్పి మేము గర్వపడాలి కాబట్టి దీని గురించి కూడా నేను మిస్సెస్ డేలీ వాన్స్ అంటే ఆయన ఒక కలీగ్ ఉన్నారనమాట ఆమె డొమెస్టిక్ సైన్స్ క్లాస్ లో మాట్లాడతారు గర్ల్స్ ఎట్లా ఉండాలి అన్నది అంటే ఇది ఏముండొచ్చు గర్ల్స్ కూడా ఎట్లా డ్రెస్ చేసుకోవాలి ఎట్లా బిహేవియర్ ఉండాలి ఎట్లాంటి లాంగ్వేజ్ ఉంటే కరెక్ట్ అన్న విషయం చెప్తారట అంటే మాట్లాడినట్టు ఈయన ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ కి చెప్పేశారు కానీ ఆయన డేలీ వాన్స్ తోటి మాట్లాడలేదు కాబట్టి రీసెస్ అంటే బ్రేక్ ఉంటుంది కదా బెల్ కొట్టి మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ లాగా ఉంటుంది కదా ఆ బ్రేక్ లో మాట్లాడి చెప్పేసేయాలి అని రైట్ ఆఫ్ ద కఫ్ అంటే అట్లాగే చెప్పేశాను నేను ఆలోచించకుండా ముందు ఆలోచన లేకుండా చెప్పేశాను అని అంటున్నారు అనమాట నౌ ద బాయ్స్ ఐ హావ్ సీన్ స్టీవ్ డోర్స్ అండ్ లాంగ్ షోర్ మెన్ హూ లుక్ ఎ లాట్ క్లీనర్ అండ్ టైడియర్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ అండ్ వీక్ అండ్ అన్మాన్లీ అబౌట్ క్లీన్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫేసెస్ అండ్ షూస్ దట్ ఆర్ బ్రష్డ్ A man who is strong and tough never needs to show it in his dress or the way he cuts his hair. Toughness is a quality of the mind, nothing
the teacher actually uses this particular line. అంటే గర్ల్స్ గురించి చెప్పేసి బాయ్స్ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ స్టీవ్ డోర్స్ అండ్ లాంగ్ షోర్ మెన్ అంటున్నారు స్టీవ్ డోర్స్ రెండు కూడా కూలీలు లాగా లేబరర్స్ లాగా అనమాట స్టీవ్ డోర్స్ అన్న వాళ్ళు షిప్ డాక్ ఉంటుంది కదా అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళను స్టీవ్ డోర్స్ అంటారు లాంగ్ షోర్ మెన్ కూడా అక్కడే డాక్ మెన్ డాకర్స్ అంటారు వాళ్ళని షిప్ లో లోడింగ్ అన్లోడింగ్ అది చేస్తారు కదా పోర్ట్ దగ్గర అట్లాంటి వాళ్ళను స్టీవ్ డోర్స్ అండ్ లాంగ్ షోర్ మెన్ అంటే కూలీలు ఉన్నదానికన్నా మీరు అంత నీట్ గా లేరు క్లీన్ గా లేరు టైడీగా లేరు అని ఈయన చెప్తున్నారనమాట ఒక విధంగా సర్కాజం అండ్ ఎందుకు ఈ పిల్లలు కూడా ఉంటారు కదా ఇట్లా హెయిర్ స్టైల్ పెట్టుకుంటే ఇట్లా డ్రెస్ చేసుకొని నేను షేవ్ చేసుకోకుండా లేకపోతే డర్టీగా ఉండడంలో ఏం పెద్ద విషయం కాదు అది అంటే మీరు చాలా యూనో మొగతనం మీది దానిలో కనపడదు అన్నది ఈ టీచర్ అంటున్నారు ఒకటి టఫ్నెస్ మీరు టఫ్ గా ఉన్నారు అని చూపించడానికి కోసం మీ గడ్డం పెంచాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నీట్ గా ఉండి క్లీన్ గా ఉండి మజిల్స్ కాదు మీ మైండ్ లో ఉంటుంది మీ మొగతనము మీ టఫ్నెస్ మీరు ఎంత శక్తి గల వాళ్ళు అన్న చెప్పి చూపించడానికి అని అంటున్నారు అది కాక ఆయన ఇంకొక విషయం కూడా అంటారు ఎందుకంటే పిల్లలకు ఈ ఏజ్ అందరూ టీనేజర్స్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి అట్లా కూడా మైండ్ లో ఉంటుంది కదా అంటే ఇంకొక సంవత్సరంలో మీరు అందరు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఆలోచించొద్దు ఆలోచించవచ్చు అండ్ మీకు వాళ్ళు కూడా గర్ల్స్ కూడా ఏమనుకుంటారు మీరు క్లీన్ గా నీట్ గా హెయిర్ తోటి హ్యాండ్స్ తోటి అట్లా ఉంటేనే వాళ్ళకు కూడా మీరు ఇంకా అట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తారు అని అంటున్నారు అనమాట యు ఆర్ ద టాప్ క్లాస్ ది ఆపరేటివ్ వర్డ్ ఇస్ టాప్ దట్ మీన్స్ యు మస్ సెట్ ద స్టాండర్డ్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఫర్ వెదర్ యూ విష్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ది యంగర్ వన్స్ విల్ ఏప్ ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ ఆర్ సే దే విల్ ట్రై టు వాక్ లైక్ యూ అండ్ యూస్ ద వర్డ్స్ యూ యూస్ అండ్ సో ఫర్ ఆర్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ హియర్ much of their conduct will be your responsibility as a top class you must be top in cleanliness deportment courtesy and work i shall help you in every way i can both by example and encouragement i believe that you have it in you to be a fine class it depends on you అంటే ఆయన ఇప్పుడు మీరు అందరికన్నా సీనియర్ టాప్ క్లాస్ అంటే మీరు అందరికన్నా సీనియర్ కాబట్టి మీరు ఒక ఆదర్శంగా నిలబడాలి చిన్న పిల్లలకు మీరు ఆదర్శంగా నిలబడాలి మీరేం చేస్తారో అదే వాళ్ళు కూడా కాపీ చేస్తారు ఏ పంటే ఏంటి అంటే కాపీయింగ్ అనమాట మీరు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు కూడా అట్లా ప్రవర్తిస్తారు మీరేమో రఫ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి అదే స్టైల్గా ఉంది లేకపోతే టఫ్నెస్గా ఉంది అని మీరు అంటే చిన్న పిల్లలు కూడా అట్లాంటి పదాలు వాడతారు అది బాగుండదు కాబట్టి మీరు ఆ స్టాండర్డ్ వాళ్ళు ఎట్లా కండక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు అన్నది మీ మీద బాధ్యత అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళని అడల్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇట్లా ఎట్లాగైనా ఉండొచ్చు కదా పిల్లలు అనుకోకుండా మీకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి అన్న విషయం ఈ సార్ చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ ఫోర్ విషయాల్లో చెప్పారు ఏంటి మీరు క్లెన్లీనెస్ లో డిపోర్ట్మెంట్ లో కర్టిసీ లో మళ్ళీ వర్క్ లో కూడా వర్క్ అంటే పని చదువుకునేది కదా వాళ్ళ వర్క్ దానిలో కూడా మీరంతా టాప్ గా ఉండాలి అండ్ నేను మీకు దానికి హెల్ప్ చేస్తాను ఎట్లా విధంగా నేను కూడా అట్లాగే ఉంటాను ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాను ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తాను అండ్ మీరందరూ ఒక ఫైన్ క్లాస్ గా ఉంటారు అన్నది నాకు నమ్మకం ఉంది అని అంటున్నారు అదంతా మీ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అన్న విషయం కూడా అంటున్నారు అనమాట సో హియర్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ క్రిటికల్ అండ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారాగ్రాఫ్ బికాస్ టాప్ ఆల్సో మీన్స్ వన్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ద సీనియర్ మోస్ట్ ఇన్ ద స్కూల్ top also he is referring to that they need to be of high quality in the manner in which they behave in the school so that the younger children can have a good role model and you are setting the standards antunnaru ante meer etla oka standard pedtaro atlage pillalu vere vallu kuda untaru annadi and now he is making it seem i mean he is making it clear that he, they are not exhibiting good behavior only for themselves but also for the rest of the students in the school so he's making it a sense of responsibility civic responsibility he's introducing so he's trying to first he introduced that they need to do it as a matter of good habit then he is also trying to put on them the responsibility of behaving like good students as a good role model so he is trying to do two things at the same time okok sir antaru kada andarkanna mischievous pillalni leader ga monitor ga chestaru endukante nuvu baaga unte ante vaalaku kuda oka ప్రోత్సాహం కలుస్తుంది లో లోపల నుంచి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది అనమాట నేను బాగా ఉంటే నన్ను రోల్ మోడల్ గా అందరు తీసుకుంటారు అని అప్పటిదాకా అందరు తిట్టేవాళ్ళు కొట్టేవాళ్ళు అట్లా కాకుండా నేనే ఆదర్శంగా నిలబడాలి అన్న ఒక ఫీలింగ్ పిల్లల్లో వస్తుంది అనమాట నో ఎనీ క్వశ్చన్ హ్యాండ్ షార్ట్ అప్ ఎస్ మిస్ జోసెఫ్ వాట్ అబౌట్ మిస్టర్ వెస్టర్న్ హీస్ నెవర్ టైడి అండ్ హిస్ షూస్ ఆర్ నెవర్ క్లీన్ సర్ థింగ్స్ వర్ లుకింగ్ అప్ ఆల్రెడీ ద సర్ కేమ్ ఈజిలీ Mr. Weston is a teacher, Ms. Joseph,
ఈయనేమంటున్నారు మిస్ జోసెఫ్ అంటున్నారు అండ్ ఆయన ఎప్పుడు టైడీగా ఉండరు కదా ఆయన షూస్ కూడా అంటే నీట్గా ఉండరు ఆయన షూస్ కూడా పాలిష్గా ఉండదు కదా అని మిస్టర్ వెస్టర్న్ గురించి అంటున్నప్పుడు ఈయన ఏమంటున్నారు అంటే ఈయనకు ఫస్ట్ ఏం ఎంత హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ డౌట్ కొంచెం ట్రికీ డౌటే వేరే టీచర్ లేరు కదా నేను ఉండాలా అని కానీ సార్ అన్నది ఈజీగా వచ్చింది అంటే ఆల్రెడీ మర్యాద ఇస్తున్నారు అన్నది వచ్చింది సెకండ్ ఈయన ఏమంటున్నారు మనం టీచర్స్ గురించి మాట్లాడము నేను మీ టీచర్ కాబట్టి నేను మీరు మాట్లాడుకుందాం అన్నది నెక్స్ట్ అని అంటారు so there was a murmur of dissent at this at what uh, uh, the teacher and said the teacher he said i am your teacher and i am the one who you should criticize if i fail to maintain the standards i demand of you there was an absence of the silent hostility of yesterday i felt that i had somehow one for myself a breathing space at least there was there were no further questions so i told them they could spend the remaining minutes of the period considering and discussing the things i had said providing they did so quietly i sat back and observed them at recess i went to the staff room and told mrs dale evans what how, how i had impulsively committed her to a talk with the girls she was quite pleased about it and promised to lay it on thick ante veenu koncham bayapadda pillalaki koncham adetla teacher gurinchi maatladra annattu koncham decent ochindata appudina form ga em antaru nenu mee teacher kabatti meeru నే నన్ను క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు నేను నేను చెప్పే స్టాండర్డ్స్ నేను ఫాలో కాకపోతే నన్ను మీరు క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు కానీ వేరే టీచర్ని డిమాండ్ చేయము మనం కంపేర్ చేయము డిస్కస్ చేయము అని చెప్పేశారనమాట ఈయన ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే నిన్న ఒక సైలెంట్గా ఒక శత్రుత్వం డైరెక్ట్గా కాకపోయినా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఈయనని కానీ ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన మాటలు వింటున్నారు ఈయనకు మర్యాద ఇస్తున్నారు అండ్ ఎట్లాగో కొంచెం ఆయనకి ఒక స్పేస్ అక్కడ బ్రీతింగ్ స్పేస్ అంటే కొంచెం స్పేస్ అక్కడ దక్కింది అంటే వెనక ఇప్పుడు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు అన్న ఒక ఫీ ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట దాని తర్వాత ఎవరు ప్రశ్నించలేదట అండ్ ఈయన అంటున్నారు మీరు రెస్ట్ ద క్లాస్ మీరు సైలెంట్గా డిస్కస్ చేసుకోండి నేను చెప్పిన మాటల గురించి అని చెప్పేసి ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎట్లా మాట్లాడుకుంటున్నారని ఆయన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు రీసెస్ అంటే మళ్ళీ బ్రేక్ అనమాట అప్పుడు స్టాఫ్ రూమ్కి వెళ్ళి ఆయన డే మిసెస్ డేల్ ఈవాన్స్ గురించి చెప్పారు కదా మీరు కొంచెం మాట్లాడండి అని వాళ్ళకి చెప్తున్నారు అంటే నేను అడగకుండానే ఇంపల్సివ్గా అంటే ఆలోచించకుండానే మిమ్మల్ని కమెంట్ చేశాను పిల్లలతో మాట్లాడతారు అంటే ఆమె హ్యాపీగా ఒప్పుకుంది షీ ఇస్ క్వైట్ హ్యాపీ అని అంటున్నారు క్వైట్ ప్లీజ్ అంటే షీ వాంటెడ్ టు షీ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ దట్ కాన్వర్జేషన్ విత్ గర్ల్స్ అనమాట అట్లా లేట్ ఆన్ థిక్ అంటే బాగా మాట్లాడతాను మంచిగా మాట్లాడతాను చాలా వాళ్ళకి విషయాలు చెప్తాను అనే విషయము ఆ మిసెస్ డేల్ ఈవెంట్స్ అనేది చెప్తున్నారు అంటే ఒక డే ఈవెంటే ఇది ఒక స్కూల్లో అండ్ పిల్లల్ని ఎట్లా వాళ్ళ మనసుని ఈయన మార్చి ఆయన వైపు ఎట్లా తీసుకున్నారు ఎట్లా డిగ్నిఫైడ్గా లవింగ్గా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా వాళ్ళ గురించి కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించేలాగా చెప్పి వాళ్ళ మనసు ఎట్లా మార్చుకుంటున్నారు అన్నది ఈ స్టోరీ గురించి అన్నారు సో బేసిక్లీ వాట్ యూ నీడ్ టు ద క్వశ్చన్స్ దట్ కుడ్ కమ్ ఆర్ టు కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రైబ్ హౌ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్ సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ హ్యాపన్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ what happened at the end of the story the portion that you are having as part of your syllabus that is very important so you need to know the details you can quote from the text itself that will help your answer also to uh, point out the different uh, things that the teacher says what the different students say like miss joseph or potter what they say how they react like the student who barges in late so all those details are what would be expected of you when you write your answer annotate the following in about 100 words lo ipudu oka 3 4 lines key lines ichar ankonde daniki em cheyali ankodu oka oka line ipudu potter sir the sir was somewhat delayed idi matram ichar ankonde meer em cheppali ekkada ochindi first time refer chese tappudu in already manam maryada purvakanga maatladali ana vishayam cheppam nenu kani manam start chese idi akkadu nunchi kaadu to serve with love anadi oka book undi akkadu nunchi oka excerpt mana chapter lo undi ఆ దానిలో సెకండ్ డే అట్ స్కూల్ ఫార్ మిస్టర్ బ్రేత్ వెయిట్ బికాస్ దట్స్ అన్ ఆటోబయోగ్రఫికల్ నావెల్ కదా అందుకని ఫార్ మిస్టర్ బ్రేత్ వెయిట్ యాజ్ అ టీచర్ ఇన్ అన్ ఈస్ట్ లండన్ స్కూల్ దట్స్ వేర్ హీ వెంట్ అండ్ హీ హ్యాడ్ అ స్ట్రాటజీ ఇన్ మైండ్ హీ టోల్డ్ దెమ్ దట్ యూ మస్ట్ ఎక్స్టెండ్ కర్టీసీ అండ్ దే మస్ట్ ఆల్సో ఎక్స్టెండ్ కర్టీసీ టు హెమ్ అండ్ వెన్ హీ డిమాండెడ్ దట్ అండ్ ద చైల్డ్ ఆస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ వెన్ వెన్ ఎ స్టూడెంట్ ఆస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ వన్ పాటర్ హీస్ దట్స్ ఆల్సో హీ సర్ నేమ్ అనమాట హీ ఆస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ హీ రెఫర్స్ టు హిమ్ అట్ సర్ సో హీ రియలైజ్ దట్ హిస్ his uh, speech to the students or his talk with the students was having an impact on the line nunch telustundi anam manam rayachu so that's how the annotation has to be done in which you need to talk about the author you need to give a context about the story and then give the explanation of this particular line that's what will be expected and last lo a critical analysis as to what it means in the overall context of the story so that's how the annotation also the explanation of the stories 
have to be done in this particular uh, story as well as all the stories which are part of your uh, intermediate second year syllabus. So I hope this particular fascinating story to serve with love is in, uh, clear. I would in fact advise you to go and try to get the entire novel because it's a very interesting story and it would really help you to get the to know the entire story from which this particular portion in your syllabus has been picked up. Okay, yeah, but not necessarily just before the exam. If you have time before yeah. the exam, then yeah. do it at that time. You can even try and watch it maybe online this yeah. particular film. Yeah, right. Thank you very much for watching. Thank you.